Lo que te voy a contar en este episodio del podcast es una de las estrategias de ventas más potentes que existen. Es una clave que empezó a descifrar en su día Claude Hopkins, que es uno de los copywriters primigenios de principios del siglo pasado, y que entendió sin que todavía hubiera ningún estudio científico al respecto, pero replicó en su negocio, en sus campañas tantas veces como fuera necesario. Te estoy hablando del poder del hábito, pero sobre todo del poder de la recompensa a la hora de vender. Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmen Oltran, copywriter, y en el episodio 818, que es el de hoy, hablamos de estos dos poderes, hábito y recompensa, para vender. Pero... Antes de entrar, quiero invitarte a que te pases por la lista Copy Melo VIP, donde puedes apuntarte completamente gratis y recibir a diario un consejo de ventas en tu bandeja de entrada mientras desayunas, que te puedes tomar con el café tranquilamente para disfrutarlo. Ahora sí, vamos con la intro y comenzamos. Ya sabes que me gusta compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor que en realidad forma parte de, de mi día a día, ¿no? de las cosas que voy haciendo. Y aunque cuando tú veas esto probablemente yo ya esté pues prácticamente de vuelta, hoy es el penúltimo día antes de irme de vacaciones, así que llevamos unos días de apretar, apretar y apretar para dejarnos todo hecho, para quitarnos de encima cualquier duda, cualquier pregunta y dejar tanto trabajo como contenidos preparados, que por ejemplo este podcast ha habido que apretar para llegar a tenerlo todo, todo listo, ¿no? Y una de las claves que yo creo que hay que hacer es intentar que esto no pase de, de la noche a la mañana, sino tener un plan cuando te vas para decir, vale, estas dos semanas las voy a dedicar a hacer esto, esto y esto adicional para llegar tranquilamente, que es lo que ha pasado aquí, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que si te vas, que te voy a quedar unos días y luego quedará en la segunda mitad del año, luego quedarán vacaci eh, vacaciones de Navidad, etcétera, pues que lo tengas siempre en cuenta. Pero bueno, de lo que hoy vamos a hablar es del poder de la recompensa, que es este hito que se sacó de la manga Claude Hopkins y que le ayudó a vender muchísimo, muchísimo más. Y es que te quiero poner en contexto. Eh, Claude Hopkins, por ejemplo, en una época en la que vender pasta de dientes era prácticamente difícil, primero porque no existía prácticamente eh, un hábito entre las personas para hacerlo, ni sentían la necesidad de hacerlo, y además todas las pastas eran prácticamente iguales, como pasa ahora, lanzar un mensaje de ventas que consiguiera romper con esa dicotomía era realmente complicado, porque, ostras, ¿cómo podías conseguir que las personas que se lavaban los dientes o que les da igual la pasta de pronto empezaran a tomar conciencia de tu marca cuando más o menos todas son exactamente iguales, con algún matiz y tal. Hasta ese momento la diferenciación se estaba intentando hacer a partir de, de la composición química, que si esta pasta de dientes tenía estos componentes, que si esto es otra, que si esto era más buena, que si esto era menos buena, etcétera y etcétera. Pero eso para el público nunca ha sido sexy, nunca ha sido atractivo, porque una serie de componentes están bien, pero dices... Pff, pues ok, pues si no es una es otra, por precio me quedo esta, más o menos cumplen lo mismo, eh, listo, ¿no? Entonces, ¿de qué se dio cuenta Club Hopkins? De que la marca con la que estaba trabajando había añadido un pequeño componente, que lo que hacía era esa sensación de frescor que tenemos en la boca justo después de, haberla, de haber acabado de lavarnos los dientes, esa la menta, ¿no? Por decirlo así. Se dio cuenta de que la gente cuando, cuando lo utilizaba su producto hacía como un momento, ¿no? Como que disfrutaba de esa sensación de frescor. Y dijo, ostras, vamos a aprovecharlo, vamos a ponerles delante de las narices esta opción de eh, sentir la frescor, sentir esa, ese momento tan especial como recompensa por el hecho de haberse lavado los dientes. Y a partir de ahí las ventas se multiplicaron. ¿Por qué? Porque asociaron su producto con una recompensa buena, bonita, de algo que les estaba sucediendo. Y claro, el público se volvió loco y dijeron, queremos esto, queremos esto, queremos esto. Es realmente importante, es realmente clave para hacerlo así, ¿no? Otro caso parecido se hizo con un, con un producto de limpieza en el que, claro, se buscaba la manera de que las madres, después de haber limpiado, piensa que estamos hablando a principios del siglo XX, ¿vale? Pues sintieran que, que lo habían hecho bien, que estaba todo, todo perfecto, ¿no? Y se dieron cuenta de que después de lavar las habitaciones de sus hijos, respiraban un momento profundamente para disfrutar del buen olor y se basaron en ese poder de la recompensa para hacer toda la campaña. Por ese instante merecería todo la pena, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro porque también lo podemos utilizar para nuestro negocio. Es decir, si somos capaces de identificar este elemento recompensa y trazarlo a la hora de redactar los mensajes que utilicemos para vender en anuncios, en páginas o lo que sea, es que va a cambiar todo. Te pongo un ejemplo muy, muy rápido. Imagínate que estás vendiendo, pues yo sé, todo aquí, café, ¿no? 
pues puedes hablar de ese momento nada más despertarte, de tomarte el café, donde es mágico y no te molesta a nadie. Si estás vendiendo, por ejemplo, videojuegos para adultos, ¿no? O sea, para, para gente que ya no tiene tiempo. Pues ese momento mágico en el que sientes que se ha parado todo y que tu única preocupación es vencer al monstruo. Hay que intentar identificar estos momentos mágicos, estos momentos recompensa, para poder trazarlos, porque es precisamente ahí donde vamos a poder hacer las cosas de la mejor manera posible y conseguir el mejor resultado posible. Lo tenemos al alcance de nuestra mano y Club Hopkins nos enseñó el camino hace ya muchísimo tiempo. Pero la pregunta es, ¿lo vamos a aprovechar o no lo vamos a aprovechar? ¿Le vamos a sacar partido o no le vamos a sacar partido? Eso solo está en nuestra mano. Ahora, eh, antes de que te vayas, quiero hacer una pequeña recomendación de un libro. Ya sabes que me encanta compartir contigo pequeños recursos y este lo tengo aquí detrás. Y se trata del libro Copywriting Secrets, que no sé si lo has leído. Yo lo leí hace ya mucho tiempo y ahora estoy en plena, en plena lectura. O sea, que estoy justo al principio y te das cuenta, tengo el libro pintaico y tal, si, si lo estás viendo por aquí. Y es un libro que lanza muchos consejos básicos y avanzados a la hora de escribir para vender. Piensa que es de Jim, de Jim Edwards, que es uno de los aliados referentes de eh, Russell Branson a la hora de escribir para vender. Y todo lo que te cuenta aquí realmente es muy, pero que muy potente. Así que te lo quería recomendar porque creo que es uno de esos puntos que merece mucho la pena tener siempre localizados y que te va a ayudar a hacer las cosas mucho, mucho mejor. Y ahora sí, espero que te haya gustado este episodio del podcast, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido, ya sabes que hasta septiembre vamos a tener estos episodios un poquito más cortos y directos para hacer las cosas bien en todas partes. Y nada más, que te veo en el próximo episodio de Copimelo, que será mañana, que será el episodio número 819, y que seguimos avanzando, seguimos hablando y seguimos haciendo las cosas de la mejor manera posible. Solo por curiosidad, ¿dónde estoy yo ahora? O sea... Este episodio se va a haber publicado el día... Estamos... Hoy, se ha publica... Hoy es lunes, se ha publicado el 812, este es el 818, o sea, se va a publicar el domingo. O sea, que estaré justo volviendo, volviendo, volviendo de las vacaciones. Así que espero que te hayas tenido una semana maravillosa y que yo me lo haya pasado realmente bien y que tenga muchas ganas de, a partir de mañana, seguir grabando, compartiendo y disfrutando de este viaje, ¿vale? Nos vemos muy pronto. ¡Chao!